Përshëmbeti e shikues të televizion të Alpon në lajmen dhe të tjera do të ndishni. Kanalizimet e urave të zesa vazhdojnë të ngelen problem për objektet e ndërtuara pas viteve 90. Shqipëria renditet e 7-a në bot për numërin e azil kërkuesve në bashkim në Europia në vitin 2017 pas shtetetve që i kinë luftës. Policia kufitare shqiptare për kontrolon mjetet e lundrimit në det për të parandaluar jo vetëm trafishet e palishme, po një razi edhe për të evituar problemet që mund të shpashen me pushuesit. Për këto dhe të tjera, ju ftojtë në ndishni në minutat në vjen. Përshëndetje, kjo është edicion e informativi lajme venal po televizion. Me ndërtimet e pas viteve 90, duket se është bërë një masakre vërtet urbane, jo vetëm sa i takon ndërtimeve vende pa vend, por edhe sistemimi të ujrave të zeza, apo mungesa e kanalizimeve të bëra nga pronarët e këtyre banesave, shka siel një kaos të vërtet e kryesisht në periudën e verës, gjë për të cilën banorët kërkojnë ndërhyrje. Duket se sistemimi ujrave të zeza në qytetin e Gjirokastrës nuk po gjenë zgjidhje, dhe kjo vjen si pasoj e ndërtimeve të bëra gjatë periudës së viteve në të djetë, ku pjesa me madhe palateve kanë munges të kanalizimeve të këture ujrave. Njëri prej këture palateve është a i në lajgjën granitës ku banorët shpesh janë ankuar të administratorot e ti, por që e vetë mjë zgjidhje që është gjetur ka qënë vendosja disa metra tubove, duke bërë që këto ujrat të derde në apsirat midis banesave të kësaj lajgje. Vetë banorët kanë kërkuar që të ndërhyet me njerë për regullimin e kësaj situate, pasi temperaturat e lartat të verës për bëjnë një rezik të e të madhë për përhapjene vatrave të infekcionit. Ujrat e zeza me si kanë regullore akoma, në dali. Prej sa kosh është kjo situatë? Po kemi një dy vjetë. Po unë kuan të përë dhe sërdhën. Ne duham në regullore se sërim do të në bëtë konere. Do ujrat e zeza... Në qërë bëgjitë në lagjë, neve shkoni kemi fëmi të vejgjë. Edhe në spirë në një epidemi, në një sëmundje, nga këta prenda i lutemi atyre të ujrave, të regullojnë sa më shpej. Nga në ndërmarje së isilës kanalizimeve, inxinjeri kësa ndërmarje ka bërë me dje se kjo palat nuk ka asë një kanalizim për sistemimin e ujrave të zeza, por ajo që ata vetë kanë konstatuar ka qënë dy gropa skeptike të cilat ashmo nuk mund të quen funksionale. Shikone atë palat e keme verifikuar pasi ka qënë një shqetsim i më pashëm i banorve dhe nga verifikimi keme rezultuar që aji palat është me gropë septike. Ka dy gropë septike, nuk ka linjë të afërt atje të rjetit të kuzës që mirë mban shoqëria u sjellës kanalizime. Në basë të kodit të ujtë dhe ligjit 1304 të ujtë, të pjesës të sistemi të kanalizimeve, pjesa që është pronar, kush është pronar i palatit, është detyre tja qoftë mirë mbajtja, e këti rjeti i ka rjet apo gropa septike, qëfar i ka dhe nuk është detyre e shoqërisë mirë mbajtja në pastë, kodit të ujtë kjo është me vendim. Tani, të gjithë këtë ngërës që është kryuar, duhet që vetë pronar i këti palatit të bëjnë një kërkes të kju për të bërë një... Shiko, a i duhet që të zgjidi këtë gjë dhe zgjidhja është që a i të mërët me mirë mbajtje në gropa receptike, në qovë se e ka zgjidhër problemin me gropa receptike. Shokyrje e usjetës kanalizime ka dëtyrë të mirë mbaj ato rjete për cilët paguajnë abonentët dhe ato rjete kryesore, kryesore të mirë mbajtjes, puseta, rjetet kryesore të kanalizime të ujrajt të zezat, nësa qdo gjithë tjetër që është private, qovë të banesa, qovë të i mërë mbajnë vetë private dhe private ishtë të detyrua, detyruar që Në qovë se do të lidhe me këtë rjet, të bëj kërkes të tekneve dhe të investoj vetë nga danesa e vetë, deri të pika e lidhjes që neve japim, mëse të rjeti kërësor që neve japim, që minë bajnë, shumë ankesa, gjera të tila. Kërkojnë, kanë gropa septike, hajde, se më rjetë gropa time me gropin e gjitoni. Nuk janë këto gjera. Dhe të azinin vetë në një distyre, të kënë të qartë të gjithë banohë që neve kemi dëtyrë minë bajtin e rjetit kërësor të kanalizimeve. Kjo është Gjithashtu ju bëjdhe një thirje me qënë sërës momenti dhe një, ju lutëm qytetarve të minëbajnë rjetin egzistus të kauzës në Gjirokastër, që fillon që nga thelbi që është banja, që ka ndërtuar qofë ndërtimet të reja, qofë shtesa ndërtimet në banesa, private, apo palate, nuk e kanë ruajtë sistemin e kanë zimit të vera e zesa. Të gjithë, nga rezultatit që nga darin të një 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 të një
ka na ju të rëzit e nuk e të lejnë bëjnë nësër. Me ndërtimet e pas viteve në të djetë, duket se është bërë një masakër e vërtet urbane, ju vetëm sa e takon ndërtimeve vende pa vend, por ajo që del në pa pas kajtë vitesh, është pikërish sistemimi ujrave të zeza dhe mungesa e kanalizimeve të bërë nga vetë pronarët e këtyre banesave, shka siel një kaos të vërtet e kryesisht në periudhën e verës. Shqipëria rënditet e shtata në botës për numri në azil kërkuesve në bashkimin e Europia në vitin 2017, pas shteteve që ikin luftë si Siria, Iraku, Afganistani, Pakistani dhe Eritrea me 26.000 aplikime, që nga viti 2013, rrëth 157.000 qytetarë shqiptarë kanë bërë kërkes për azil. Shqipëria rënditet vendi i shtatë në botë për numri në azil kërkuesve në bashkimin e Europia në vitin 2017, pas shteteve që ikin luftës i Siria, Iraku, Afganistani, Pakistani dhe Eritrea me 26.000 aplikime. Që nga viti 2013, rrët 157.000 qytetar shqiptar kanë bërë kërkes për azil, ku numri më i lartë ishte në vitin 2015, me rrët 69.000 persona për të zbytu më pas në 33.000 në 2016-ëtën. Shifrat janë bërë të ditura në raportin vjetor të situatës e azilantve të sa po publikuar nga bashkimi e Europian. Raporti i referohet periudës një janarë 31 djetor 2017, edhe pse me normën më të ullët të pranimeve dhe numri më të lartë të tërheqeve nga procedura, Shqipëria vejon të renditit në 10 shtetet me numrin më të lartë të azil kërkuesve 4% e totalit. Bazua në të dhenat e raportit të vitit 2017, 10% e aplikantve ishin tërheqë nga kërkesa e tyre, nërsa norma e pranimit vejon të mbetet ndër më të ullëtat. Nisu nga kriteret e forta për pranimin e kërkesës për azil, pjesa më e madhe azil kërkuesve shqiptar, heqindor nga procedurat e azilit. Franca, Luxemburgu dhe Norvegia kanë përqindjen më të lartë. Referua raportit vjetor që pre vitit 2013, Siria, Iraku dhe Afganistani janë tre shtetet kryesore të origjinës e aplikantve për azil. Avrësish, 15% e të gjithë azil kërkuesve ishën më origjin nga Siria, me Irakun të renditur të dytin dhe Afganistanin të tretin, ku se cili përfajson të rrëth 7% të originës e azil kërkuesve në bashkimin e Europian. Këto vende ndikjen nga Nigeria, Pakistani, Eritreja, Shqipëria, Bangladesh, Guinea dhe Irani. Në raport të uet se vendet me norë më të ullë të pranimit të kërkesës për azil, janë vendet e Balkanit përëndimor si Shqipëri, Kosova po Serbi. Në vitin 2017, 29% e pranimeve të kërkesave të azil kërkuesve në Fransë ju dhanë shtetasve shqiptar një vend që ka një normë shumë të ullët e pranimit të kërkesave në përgjësi. Shqipëria vion të listohet mes 10 vendeve me numri më të lartë aplikantve për azil në bashkim në Europian, ku si pasë dhënave 4% e tyre ishin me origjin nga Shqipëria. Me gjitha të numri aplikantve për herë të parë ka ardhë në rënje. Në vitin 2016, si pasë raportit numri aplikantëve nga vendyn, ishte 32.985 persona, ndërsa në vitin 2017, numri shënoj 26.610. Shqiptarët u renditin të shtatët pas vendeve ku konfliktet civile vijojnë. Shtetet me popullëci shumë të madhe se Shqipëria, si Rusia apo Turqia, kishin rreth 16 dhe 17.000 aplikime për vitin 2017. Serbia kishte 8.305 aplikime, Kosova rreth 7.600 dhe Macedonia 6.900 të tilë. Policia kufitare shqiptare po kontrolon mjetet e lundrimit në det për të parandaluar jo vetëm trafishet e palikshme por një razi edhe për të evituar problemet që mund të shfashen me pushuesit. Gjatë vitit të shkuar, incidentet me motorët e ujt në zonat e plajeve kanë qënë të shumëta deri edhe me humbjen e jetës së pushuesve. Policia kufitare shqiptare po kontrolon mjetet e lundrimit në det për të parandaluar jo vetëm trafishet e palikshme po një herazi edhe për të evituar problemet që mund të shfaqen me pushuesit. Qytetari është identifikuar dhe me le drejtimi mjetit, i registruar dhe i koliduar në registrin detar. Duhet të zbatoni regullat e lundrimit, me mjetin lundrus nuk duhet afroni në zonën e notimit, duhet mani distanc nga bregu 300 metra, pushusit apo Grupi uj do tjetë të gjithë të veshur me i lekë shpëtimi dhe në koherent gjithmon do të keni dokumentacioni në mjetit me vete. Gjatë vitit të shkuar, incidentet me motorët e ujt në zonët e plajëve kanë qenë të shumëta, deri edhe me humbje në jetës së pushuesve ku një til u shënua me një turiste të huaj në ujrat e detit jon pra në zonës së kësa milit. Policia kufitare tha se blokoj vetëm gjatë operacionit të fundit 7 më djetë mjetë e lundruese, nga të cilat një gomone dhe 6 më djetë motor uj, të cilat rezultuan pa dokumentacioni për katës. Të gjitha bashkit bregdetare, i kanë vendosur si kush administratorve të plajëve, licensimin dhe përcaktimin e zonave të notimit, 
me qëllim eliminimin me kontaktet me mjetet e ujit për të parandaluar aksidentet e mundshme. Kontrolet e policisë kufitare janë shtrit për gjatë gjithë vizë bregdetare e si domon për amplajeve më shumë të frekuentuara nga pushuesit, ku një përqindrim të madhë do ketë për gjatë zonës e Logaraz dhe Sarandës, pas i pikërish për amplajeve të kësaj vije, numëri turistve dhe pushuesve është shumë her me i lartë se ata që pushojnë pra ndetit Adriatik. Gjatë sezonit e kaluar, i si për forësat e rendit, ishte edhe angazhimi rreth 100 patrullave policie me bicikleta, të cilët monitoronin nga afer situatën për të garantuar që të sidhe e sigurit të plot për pushuesit që jo pak her kanë rëmpre e vjedhjeve. Në bashkëpunim me forësat e armatosura, bashkje e fjerit ka njësur punën për restaurimin e rrugve të dëmtuara nga vërshimi i lumit vjos, gjatë për mbytjeve të ndodhura në stinën e dimrit. Punimet janë djekur nga afer nga kreu i bashkisë të fjerit, Armando Subashi, ndërsa janë vlerësuar nga banorët e zonave të prekura. Në bashkëpunim e forësat e armatosura, bashkia e fjerit ka një surpunën për restaurimin e rrugve të dëmtuara nga vërshimi i lumit vjos gjatë për mbytjeve të ndodhura në stinën e dimrit. Punimet janë djekur nga afer edhe nga kreu i bashkisë këtë qyteti Armando Subashi, ndërsa janë vlerësuar nga banorët e zonave të prekura. Bashkia e fjerit në kodrët masa për rehabilitimin e infrastrukturës rrugore si dhe argjenaturat të mbrojtse, duke patë parasysh për mbytjet e lumit vjos që kaluam në para disa mojsh, ka marë masa për të rehabilituar gjithë infrastrukturën rrugore, cilët e bënd të letë komunikimin me mjetet bujësore si dhe mjetet transportit për të marë dhe për të transportuar malrat bujësore, produtet bujësore, në këtë njësi, e shpunuar në njësi në frakull në segmentin e rrugës Ferras Qerven, është rehabilituar komplet Argenatura Dix Martinës, një pjesë e rrugës kryesore, e cila lidhë dy komunitetet, dy fshatrat të Qerven dhe të Kafarajt, gjithashtu kemi punuar në fshatin Muqaj, kemi bërë mbushen e rrugës, kemi jemi tani në momentet të në bazë programit në zonë e fshatit Shesh, Musalalaj, cilët po vazhdojmë rehabilitimin e rrugve. Po bëhet një punë shumë e mirë dhe një bështetje shumë e madhe për levizjen e mjetëve transportit të mjetëve bujësore e për gjithë shka tjetër. Në këtë kodër, bashkia ka bërë plus kanalet kolluse, si e shikoni kanalim të, që ka qeni zoluar për njëse pës vite, dhe po vazhdojmë të ashtë të rehabilitoj edhe rrugët pra në këture kanaleve që qenë dëmtuara plëtsisht, ku fermerë nuk fyrin do të tokat e tyre. Me të fatke si që në ndodhin ne të pakën në ishë përblyrë me këtë rrugë edhe me këto kanalit e ti. Por këto nuk janë të vetëmet masa që kjo bashki ka ndërmarë për të eliminuar dëmet dhe minimizuar shkaktarët, pas i pritet zidhja për fundimtare për të shmangur dalen nga shtrati të lumit vjos, gje për të cilin është ngritur edhe grupi i punës për zidhjen për fundimtare të këti problemi madhor për banorët e kësaj zone. Do të shëjmë në këtë moment e një tjetër informacion, asë këtë verë nuk do të ishpëtoni pitskimeve nga mushkonjat, të favorizuar nga moti i paqëndrueshëm dhe me lagështi, këtë periud mushkonjat janë përhapur me shpecje. Desifektimi që kryet nga Instituti i Shëndetit Publik nuk mund të mbuloj të gjithë teritorin e vendit, gjatë stinës së pranverës edhe në Gjirokafsër u kryet desifektimi i parku të virojt. Asë këtë verë nuk do të ishpëtoni pitskimeve nga mushkonjat, të favorizuar nga moti i paqëndrueshëm dhe me lagështi këtë periud, mëshkonjat janë përhapur me shpajtësi. Dezinsektimi që kryet nga instituti shëndetit publik nuk mund të mbuloj të gjithë teritorin e vendit. Kuj proces bëhet në mënyrë periodike në 39 pika për gjatë vijës bregdetare nga Velipoja në Sarand, si dhe në disa zonat të Shqipëris të mesme, të cilat janë të identifikuar asi më problematiket. Ka një reduktim të numrit të mëshkonjave dhe në bastë të monitorime eventomologike që ne kemi kryar, por duke që nëse nuk traktojt e gjithë si përfaqja qytetit, nuk presim që të bëm një eliminim të blatë. Që në që se do vështosh numërin e hektarve për të trajtuar gjithë si përfaqen e tiranës, do të rritë edhe fondi i ashtë zakonjë shumë dhe është një diska e parë përbaloshme, por që është përcaktuar një zonë prej 20 hektarë që cila ka 5 vjeqë i trajtohet. Jam përcaktuar për të trajtuar zonët me shtëpi private. Specialistët kanë identifikuar 38 tipe mushkonja shtë praniqme në vendin tonë, me syre edhe të rezikshme për transmitimin e sëmundjeve infektive si malarje apo e thetë e nilit. Janë katër lojë mushkonja që janë vektor primar ose kryesor të malarës në vënd, por kryesisht janë të shpërndara në zona rurale dhe në zona që ka moqale, pra nuk është një mushkonja, nuk është mushkonja urbana, nuk është përhapë në zona të urbana. Kemi mushkonja tiger, që është ajde salba pitus, janë mushkonja të kuleks, mushkonja kuleks transmitojnë virusin e nilit përëndimor, është një vektor shumë i rëndësishëm të virusi. 
deri tani nuk janë identifikuar rase të infektuar brenda vendit për mes më shkonjave. Ndërkohë ky proces do të zgjas deri në muajin shtator dhe për mes të i bëhet vrasja e larvave në ujra të ndenjur. Gjatësinë se pranverës edhe në Gjirokasër u kryhet dezinfektimi i parkut të virojit. Kalojmë të ekë informacionet tona nga bota, zëri fëmive emigrant të ndarë nga prindrit pro publika ka aritur të siguroj audion e fëmive të ndarë nga prindrit e tyre në kufirin e shteteve të bashkuarat Amerikës. Pro publika ka aritur të siguroj audion e fëmive të ndarë nga prindrit e tyre në kufirin e shteteve të bashkuarat. Fëmive që mendojt se janë të moshës 4 dhe në 10 vjeqë të ndarë nga prindrit e tyre emigrojnë pa dokumente dhe dëgjohen të qajnë dërsa një agent policie bën batuta. Kemi një orkes traktu. Dikur një praktike real, tani punojnë si të rendit ndaj në regullisht familje që kërkojnë azil apo përpishen të futën në shtetet e bashkuar në rrug të palishme. A fërsisht 2.000 fëmi janë darë nga familje të tyre gjatë një periude 6 javore dhe në fund të majtë. Presidenti Donald Trump tha ditën e hënë se ndarja e fëmive nga prindri që përpishen të hynë ilegalisht në shtetet e bashkuarat Amerikës është të përedhimshme, por nuk dha shenja se ka për të patur ndryshim të politikave. Një vend pa kufi nuk mund të quet vend, ne duham që vend dynë të jeti sigur dhe kjo filon me siguri në kufi, tha presidenti. A i tha se shtetet e bashkuara nuk do të bëhen një kamp imigrantësh, apo një objekt për mbajtjen e refugjatve. Kjo nuk ka për të ndodhur, tha Trump. Nër kjo ka në gjallur debatë math edhe në Amerikë, kur Christian Nelson, sekretarja e departamentit për siguri kombëtare u pyet nëse kishtë dëgjuar audio në publikuar të fëmive, a jo përgjigj. Nuk kam dëgjuar gjësot, por unë kam vizituar qëndrat dhe ju garantoj se qëndrat i janë si pas standarteve. Policia e Romës në bashkëpunime drejturin e përgjithshme të antimafias italiane ka ekzekutuar në orë të parat më gjezit e sotëm një mega operacion i cili ka quar në shkatrimin e një bande e kriminale me bazë në lagjen periferike romane Montes Capato. Policia e Romës në bashkëpunime drejturin e përgjithshme të antimafias italiane ka ekzekutuar në orë të parat më gjezit e sotëm një mega operacion i cili ka quar në shkatrimin e një bande e kriminale me bazë në lagjen periferike romane Montes Capato. Operacioni ekzekutua në bashkëpunim e policinë spanjole ka quar në urdhër arestimin daj 58 antarve të kësaj bande të akuzuar për trafik në dërkombëtar droge nga Spanja në Itali, zhvatje, grabitje, sekuestrim personi, armbatje paleje, pastrime e riciklim të palikshëm parash, registrimi remi pasurive të patunçme, hua dhënje me aktivitet ekonomik e si përmaros, kryrë në rethana mafioze. Operacioni ishtri në Spanjë, Rome, në rajonet italiane të Piemontes, Molises e Sardenja. Si pas e timeve, kjo organizatë kriminale drejtorin nga italiani Franco Gamba Kurta. Me urdhër të gjukatës Romës, antartë e kse bande kriminali janë sekuestruar 12 sëgjëri biznesi, 14 pasurit e patunçme, automjete, raporte financiare e kuota investimi me vlerë 7 milion euro. Dy persona janë vrarë dhe 4 të tjerë mbetën të plagosur nga të shtënat me armë zjari në qytetin e Malmos në jugë të Suedis. Viktimat janë 18 dhe 29 vjeqë dhe humbën jetën nga plagët e mara pas mbritjes së tyre në spital. Dy persona janë vrarë dhe 4 të tjerë mbetën të plagosur nga të shtënat me armë zjari në qytetin Malmos në jugë të Suedis. Viktimat janë 18 vjeqë dhe 29 vjeqë dhe humbën jetën nga plagët e mara pas mbritjes në spital. Një zëdhenë si policis ka thënë se autorët mund të kenë qëlluan nga brenda një makine, e cila ishte duke qëndruar pra një internet kafeje, në qëndër të Malmos. Një dëshmimtar në vendin e njarjes ka thënë se dy gjoj 15 dhe në një zëtë shtëna pra një internet kafes. Policia i bëritire i qytetarve të qëndrojnë të qetë dhe largë vendit e njarjes. Ata thënë se nuk ishtë në djeni se kush mund të kishtë kryer këtë sulm, nërsa pria shtojt mundësia që njarja të ketë lidhje me terorizmin. Kjo është ndoshta një njari që ka ndodhur me zgrupeve kriminale, tha zëdhën si policis Frederik Brat. Dërsa një media tjetër tha se viktimat ishin të njohë nga policia. Me këtë informacion kemi mbritu në fund të këti edicion informativ lajme, shumë një falenderoj që shëndruat në shoqërin tonë, bashkë miru takovshim.